Qual è il senso di tutto quello che viene raccontato nel Vangelo? Ma persino qual è il senso di tutto quello che viene raccontato nella Bibbia? Il racconto che Giovanni fa della apparizione di Gesù ai suoi discepoli, la prima apparizione in verità, perché quella che viene raccontata precedentemente è l'apparizione a Maria Maddalena e poi la corsa verso il sepolcro di Giovanni e di Pietro, che credono, hanno fede in quello che hanno visto, comprendono il senso delle scritture, però la loro comprensione, la loro fede, così come anche il racconto delle donne, soprattutto di Maria Maddalena, non sono ancora sufficienti. Manca la cosa fondamentale, cioè manca il dono del risorto. Il risorto porta se stesso e con se stesso porta un dono ai suoi discepoli. Se andiamo a vedere quello che ci racconta il Vangelo di Giovanni, dal versetto 19 al capitolo 20 fino al versetto 23, che eh, chiude la pericope che viene proposta quest'anno nella Domenica di Pentecoste, ci accorgiamo del fatto che questi versetti sono molto densi perché richiamano tantissimi episodi della Bibbia, ma nello stesso tempo richiamano proprio l'inizio stesso del Vangelo di Giovanni. È come se l'Evangelista volesse chiudere il suo messaggio richiamando a ciò che era stato annunciato in precedenza. In questo momento, in pratica, Gesù in realtà realizza tutto ciò che ha loro promesso. Giunta la sera di quel giorno. Allora, il Vangelo ci dice che non siamo di giorno, ma di notte, di sera. Cioè non c'è luce fuori, ma c'è luce lì nel luogo dove Gesù appare. Quindi c'è già, vedete, un primo richiamo a quello che ci aveva detto Giovanni nel primissimo capitolo, quando appunto presentava Gesù come la luce nel mondo e la luce che splende nelle tenebre. Ecco, in questo momento, nel Cenacolo, quella stessa luce splende e si manifesta ai discepoli. Le porte di quel luogo, dice eh, Giovanni, sono sbarrate, il luogo dove si trovavano i discepoli. E Gesù, stando in mezzo a loro, disse pace a voi. Eh, questa apparizione del risorto che supera le barriere viene spesso interpretata come una descrizione dello stato, diciamo, di questa nuova fisica che Gesù viene a inaugurare con il suo corpo, quasi un'anticipazione di un mondo nuovo, la condizione eh, ancora per noi inimmaginabile dei corpi risorti. In realtà qui Giovanni ci sta dicendo una cosa ancora più semplice, ancora più diretta, cioè che niente può fermare la presenza di Cristo con i suoi, niente può ostacolare questa relazione, questa unione tra Gesù e i suoi discepoli. Non c'è barriera che tenga, non c'è paura che tenga, ma come direbbe San Paolo, niente più può separare i discepoli da Gesù, che resta ed è in mezzo a loro e si manifesta in mezzo a loro. Quindi non si tratta tanto di fisica o di metafisica, si tratta semplicemente di una affermazione radicale dell'unione di Gesù con i suoi discepoli. Dove ci sono loro, lui è in mezzo a loro, esattamente ricordate come aveva promesso. E qui c'è già una realizzazione di una promessa. Quando compare in mezzo ai suoi discepoli, Gesù li saluta con la pace, che se volete è un saluto abbastanza comune in ebraico, shalom. Ma qui di nuovo la pace di cui si parla è la pace che Gesù aveva già promesso. Ricordate che Gesù nell'ultima cena promette ai suoi discepoli una pace che il mondo non può dare, proprio nel Vangelo di Giovanni. Quella stessa pace è la pace che Gesù porta loro in questo momento. Ed è chiaramente un riferimento al fatto che la loro condizione interiore di persone cambia. Ciò che Gesù porta non è semplicemente una condizione dello spirito, quindi una pace interiore psicologica. Quella che Gesù porta è una nuova situazione che deve dare coraggio ai discepoli di uscire da quel, da quel cenacolo in cui si sono chiusi. Quindi la pace di Gesù, la pace che Gesù porta è in funzione di che cosa? Lo vedremo subito, soprattutto in funzione della loro missione. 
E infatti la ripetizione che avviene eh, delle parole di Gesù dopo che i discepoli hanno manifestato la loro gioia, evidente reazione di fronte alla presenza di Gesù, Gesù di nuovo ripete pace a voi e aggiunge, so, a sottolineando la funzione che ha questa pace, come il Padre ha, manda ha mandato me, così io mando voi. Quindi c'è tra Gesù e i suoi discepoli una relazione che nasce dalla potenza della resurrezione e che mette i discepoli in una nuova condizione. Questa relazione profonda, vitale, tra lui, tra se stesso, tra Gesù e i suoi, proietta i discepoli in una situazione di vita, in una condizione di vita che essi prima non potevano neanche immaginare. Ma questo è strettamente collegato alla loro missione. Quindi c'è un'analogia stretta tra ciò che Gesù ha compiuto e ciò che Gesù ha compiuto per il Padre, quindi tra la sua missione e la missione dei discepoli. I discepoli continuano e sono chiamati a continuare la missione di Gesù nel mondo. Questo è un elemento, ricordate, che avevamo anche eh, messo in evidenza quando abbiamo parlato del Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo, in quel brano che abbiamo letto domenica scorsa nell'Ascensione, Gesù non sale al cielo come in Luca, ma la sua ascensione consiste nel fatto che la sua presenza fisica viene sostituita da un'altra presenza fisica che è la presenza stessa dei discepoli mandati nel mondo. Ecco, potremmo dire che qui accade qualcosa di analogo. Infatti c'è, se volete, in questa pagina di Giovanni una sintesi tra la Pasqua, la resurrezione, l'apparizione del risorto, l'ascensione, cioè la, diciamo, sostituzione della presenza nel mondo tra la presenza fisica dell'individuo Gesù e della Chiesa stessa, perché ora la Chiesa ha la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre, e come vedremo tra poco anche della Pentecoste, cioè del dono dello Spirito. Soltanto un dettaglio ancora voglio ricordarvi. Quando Gesù si mostra nel sepolcro non si fa riconoscere attraverso il suo volto. Si è stato discusso su quale potesse essere il volto di Gesù o addirittura si è discusso tra eh, ideologi, gli esegeti, se il volto di Gesù fosse effettivamente lo stesso volto di Gesù ordinario, storico, diciamo così. Fatto sta che questo gioco del non riconoscimento, seguito però da un atto di riconoscimento, che è un tema che torna nei Vangeli quasi in tutti i racconti delle apparizioni, sta a sottolineare una profonda trasformazione. Una profonda trasformazione dello stato di tutte le cose. Questa trasformazione che è avvenuta in Gesù non è semplicemente un ritorno alla vita, perché sarebbe allora un ritorno alla vita di prima, come è successo per Lazzaro, no? Non è così. Il ritorno alla vita di Cristo, la sua risurrezione, segna un salto tale di qualità tra la vita precedente e la vita, diciamo, futura, la vita presente del Cristo risorto, che i discepoli fanno fatica a comprenderla, ma persino a riconoscerla, persino a rendersene conto. Cioè Gesù si presenta come Gesù, però... Il suo stato, il suo essere vivo, la sua presenza è talmente al di là delle capacità di comprensione dei discepoli che essi hanno difficoltà a comprendere. Cioè la trasformazione che è avvenuta in Gesù non è ancora avvenuta in loro stessi, nei loro occhi, nelle loro menti. Deve avvenire qualcosa, deve, avvenire, deve, deve succedere che in qualche modo Gesù faccia un passo in più per permettere ai suoi discepoli di essere riconosciuto. Ecco, nel Vangelo di Luca spezzava il pane e qui Gesù mostra loro le mani e il costato. Le mani e il costato che sono la vera firma di Gesù, la sua vera identità, i segni particolari della sua carta d'identità. Ormai nei Vangeli sono le mani e il costato, cioè i segni della passione, i segni della Pasqua le ferite della croce. Giustamente gli evangelisti non hanno mai descritto fisicamente nessun dettaglio dell'identikit di Gesù. Non sappiamo il naso, il colore degli occhi, l'altezza, ne nemmeno la lunghezza dei capelli. Non sappiamo nulla del Gesù fisico. Quello che sappiamo è il segno particolare di Gesù, il segno fisico di Gesù, che lo fa riconoscere sono le mani e il costato, le ferite della sua passione. Su quello non ci sono più dubbi. A questo punto i discepoli si rallegrano nel vedere il Signore. Quindi la pace che Gesù porta 
ha immediato effetto e questa pace è in funzione della loro missione, della vita nuova a cui sono chiamati. Detto questo, quindi mh, affermato che la missione di Gesù è diventata la missione dei discepoli, Gesù compie un gesto famosissimo, soffiò su, su di loro, alita sui suoi discepoli e dice ricevete lo Spirito Santo. Ecco allora la Pentecoste, quindi abbiamo una Pasqua, abbiamo un'ascensione e abbiamo una Pentecoste in pochissimi versetti. Giovanni condensa tutto perché vuole concentrare nella Pasqua del Risorto tutti i significati che trasformano la vita dei discepoli e li proiettano verso la realtà nuova della loro missione. Allora Gesù dice ricevete letteralmente l'espressione ricevete Spirito Santo, senza articolo, ricevete Spirito Santo. L'assenza dell'articolo sottolinea come in questo dono non c'è quantità, non c'è determinazione, né determinazione di, eh, di qualità né di quantità. Cioè questo dono è un dono che avviene in abbondanza e non avviene soltanto in questo momento. È come se da questo momento in poi si fosse aperta una, una sorgente che non si esaurisce più. È esattamente quello che Gesù aveva promesso quando nella festa di Succot, sempre nel racconto del Vangelo di Giovanni, aveva detto che dal suo seno sarebbero zampillati, sarebbe appunto venuta fuori una sorgente d'acqua viva. L'acqua viva, cioè l'acqua che dà la vita, l'acqua eh, corrente che è appunto il dono dello spirito. Questa, eh, questa idea era stata anche eh, espressa figurativamente in Giovanni attraverso, ricordate, il dettaglio della ferita al costato, dalla quale appunto sgorga sangue e acqua. Quella vita di Cristo che diventa da questo momento in poi la vita di discepoli. Allora Gesù diventa la sorgente inesauribile della vita, la sorgente inesauribile dello spirito. Allora noi normalmente usiamo l'espressione lo spirito santo e normalmente lo usa anche il Vangelo. E nel Vangelo di Giovanni però c'è un'occasione in cui non si usa l'articolo ed è quando ne parla Giovanni il Battista che dice che lui battezza con acqua ma verrà qualcuno che battezzerà in spirito santo. Ed ecco questo è il momento la mancanza dell'uso dell'articolo anche per Giovanni Battista poteva avere lo stesso significato cioè che questo dono del battesimo in Spirito Santo non sarebbe stato un fatto unico, eh, puntuale, eh, circoscritto nel tempo e nello spazio ma sarebbe stata una condizione nuova una relazione nuova che si stabiliva una volta per tutte che si stabilisce una volta per tutte tra Gesù e gli esseri umani tra Gesù e a cominciare appunto dai discepoli, dai credenti. Collegato strettamente al dono dello Spirito c'è il dono del perdono. Il dono del perdono però va compreso bene perché va inquadrato in una, in una diciamo, definizione linguistica che forse a noi può sfuggire. Quando noi parliamo di assoluzione, in realtà l'espressione ci suona molto ehm, giuridica, però all'origine dell'espressione giuridica, anche remissione se volete è un'espressione giuridica, in realtà all'origine c'è un fatto fisico molto semplice. Se voi portate un animale, lo legate, lo legate e lo portate con voi. Ora, a noi non capita di portare un animale se non cani e gatti, cioè, più frequentemente i cani vengono portati al guinzaglio, no? ma per l'uomo antico eh, l'animale che si comportava più comunemente in giro poteva essere l'asino, oppure ehm, non tanto in Israele, ma in altre antiche società, il cavallo. No? Quindi l'animale ha bisogno a volte di essere legato, ma legare l'animale vuol dire togliergli la libertà. Allora, quando qualcuno scioglie il legame l'animale diventa libero allora l'idea è che tu puoi trattenere qualcuno o puoi appunto allentare la presa e sciogliere questo legame allora c'è un legame diciamo che intercorre tra l'uomo e il peccato il peccato è proprio l'essere legati a qualcosa essere impediti nella propria libertà 
Quindi sciogliere e legare appunto questa eh, funzione, quella di liberare o quella di trattenere o di lasciare nella schiavitù. Allora qui non è che Gesù sta dicendo ai suoi che loro hanno l'arbitrio di non perdonare, cioè possono decidere a chi perdonare e a chi no, no? Capite? Si tratta di ricevere o non ricevere la libertà dal proprio peccato. Allora qui però l'espressione peccato va compresa rispetto a quello che Gesù diceva quando per esempio nel capitolo 9 Ricordate quando parlava dei farisei. Andiamo a vedere il capitolo 9 al versetto 39 e lì Gesù ci ricorda lui è venuto per il giudizio. Gli disse Gesù al, al cieco che viene guarito per il giudizio io sono venuto in questo mondo perché quelli che non vedono comincino a vedere quelli che vedono diventino ciechi. Queste cose le udirono alcuni dei farisei che si trovavano con lui e gli chiesero forse che siamo ciechi anche noi? Disse loro Gesù, se realmente foste ciechi non avreste alcuna colpa. Ora invece voi dite, noi ci vediamo e il peccato vostro rimane. Quindi qui la condizione del peccato è la condizione di chi si sottrae alla verità e sottraendosi alla verità si sottrae anche alla possibilità di essere libero. Ed essere liberi è stare al mondo riconoscendolo per quello che è. Stare coi piedi per terra, avere di fronte a sé la realtà come si presenza ed essere testimoni di questa realtà, comunicatori di questa realtà. Non essere coloro che cercano di ri ribellarsi a questa realtà e di nasconderla perché hanno un secondo fine, perché hanno un cuore doppio, perché hanno appunto qualcosa da nascondere. Come ricordate, questo ci ricollega anche al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando noi, noi avevamo a che fare con la luce che viene nel mondo e ci sono delle tenebre che non l'accolgono, non accolgono questa luce perché a loro le tenebre piacciono, perché nelle tenebre c'è qualcosa da nascondere, cioè nelle tenebre c'è l'ingiustizia e l'ingiustizia è fondamentalmente il peccato. Quindi ciò che Gesù sta dicendo è che il dono dello Spirito, la partecipazione alla sua missione, l'essere vivificati, ricevere questa vita dello Spirito, corrisponde a essere mediatori, come lui è mediatore. In qualche modo, perciò, la Chiesa partecipa del potere di sciogliere, liberare il mondo e chiunque voglia dal peccato, dal male, dalla morte. Questo comporta ovviamente l'altra possibilità, quella del rifiuto, cioè ogni, om, ogni luce proietta anche la possibilità del rifiuto dell'ombra. Allora a questo punto avviene il giudizio, cioè di fronte alla realtà c'è chi accoglie la luce e c'è chi la rifiuta. Quindi c'è chi è sciolto, chi è liberato e c'è chi, chi rimane legato, chi appunto non può essere perdonato perché non vuole essere perdonato sostanzialmente. Quindi non è una questione di arbitrio da parte dei discepoli, ma i discepoli a maggior ragione vengono resi partecipi della potenza di Gesù che dà la vita, dando la vita trasforma le cose, può dare luce a chiunque la voglia, dà libertà a chiunque vuole, ma chi non vuole a questo punto avviene eh, il rifiuto e quindi di fronte a Cristo la possibilità del rifiuto si palesa, si evidenzia, diventa evidente. Quindi in qualche modo quando si indica il bene inevitabilmente si denuncia anche il male e i discepoli hanno anche questa responsabilità. Eh, Un'ultima cosa voglio dire è quella della bellissima immagine del soffiare sui discepoli. Sapete che è la stessa immagine della creazione dell'uomo originaria. Se andate a vedere eh, il libro della Genesi, si apre proprio con il racconto della creazione. Nel momento in cui l'uomo viene creato, il nefesh di Dio, lo spirito di Dio, l'alito, la vita di Dio, entra in questa forma, in questo pupazzo di fango, di terra, e eh, Adama, la terra, diventa Adam, diventa l'uomo, che è l'uomo appunto un essere vivente. Ora, Uh, quella realtà grezza che sono i discepoli diventano appunto nuove creature se vogliamo non nel senso che l'uomo viene ricreato da zero ma nel senso che viene messo in una condizione diversa, nuova, superiore alla precedente 
perché non è più la loro vita fisica, ma i discepoli ricevono il dono della vita stessa di Cristo. Cioè quello spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte, che ha ridato vita a Cristo, è lo spirito che dà vita alla Chiesa e quindi unisce strettamente il destino di Gesù al destino dei suoi discepoli. Bella a tutti!